Tanzania online. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Don't miss to subscribe PTV Tanzania online. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mtumishi wa Mungu Edina Joseph Atiailwa. Mtumishi umesema kwamba unamkubali sana mchungaji e, Anthony Rusekero maarufu kama mzee wa upako e, wa kanisa la GRC lililopo pale Ubungo Kibangu e, jijini Dar es Salaam. Labda ulikuwa na lipi la kuambia watu ambao wanamzungumzia au watu ambao wanamsema vibaya mtumishi e, mzee wa upako? Swala la kuzungumzia watu wanaomsema vibaya mzee wa upako Hilo mimi na nashukuru yeye analijibu tu moja kwa moja kwamba baba yangu hangaiki na wajinga. Yeye anaangalia Mungu aliyemuita. Na rafiki wa pekee ni Mungu peke yake. Kwa hiyo huo umekuwa ni msingi ambao unanijenga na mimi. Haijalishi nitapita katika milima na mabonde. Haijalishi nitapita wapi katikati ya mbwa mwitu. Nitasimamia msimamo kama aliyokuwa nao baba yangu sito angaika na sauti za wapumbavu. Namshukuru sana mchungaji Anthony Rosekelo. Amekuwa ni mtu amenunua kiwango kikubwa. Amenitoa mavumbini, amenilea te 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 te. Mimi nilikuwa sijui jinsi ya kuabudu, nilikuwa sijui jinsi ya kumuita Mungu, lakini kwa mafundisho yake hadi nikafikisha huduma hii ya utumishi kwa hiyo namshukuru sana baba yangu wa mzao pako Mwenyezi Mungu azidi kumtumia na kwa wengine na kwa wengine na natamani sana siku moja Mungu aninue nifikie kiwango chake kama Elia kama Elisha alivyokamata pindo la Elia na mimi nita, natamani sana nikamate pindo la baba yangu wa imani mzao upako. Napenda kusema na washukuru sana PTV Tanzania na Mwenyezi Mungu wazidi kuwabariki na kuwainua katika viwango vya hali ya juu sana. Amina. Kuna watu watu wote katika Biblia wana umuhimu wao, wana umuhimu wao. Na watu hao ndio dila yetu. Amen ndio wanayaongoza maisha yetu tunaishi chini ya kivuli cha maisha yao miongoni mwa hao yuko mtu mmoja anaitwa Suleiman au wanamuita Suleiman alikuwa ni mtoto wa kifalme alikuwa mtoto wa saba wa Daudi. Kaka zake walikuwa ni kina Adonai, Adonia, Absalom na kadhalika. Kitabu cha wafalme wa pili Mfalme wa kwanza mlango wa nne Maandiko anasema Mungu akampa Suleman hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga wa bahari ulioko pwani Kumbe wakati mwingine akili huwa tunapeoga na Mungu akili Wakati mimi subutu kumwambia Mungu nipe akili ndio una haki kuomba akili ndio na Mungu atakusikia na moyo mkuu kama mchango wa bahari ulioko pwani moyo usiogopa usiotseleka katika jambo lolote ambalo unaliamini baada ya kufanyia uchunguzi wa kina ukaliamini 
basi huna budi kuwa na moyo mkuu kama mchango wa bahari katika hilo Hekima ya Selemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote Bwana Yesu asifiwe Hekima ya Selemani ilipita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote kuliko ile mwandishi Hathan, Mwesalai, na Heman, na Kadiokon, na Dad, wana wa Mahol. Sifa zake zikaenea kati ya mataifa yote yaliyozunguka. Hekima tu ikampa sifa kati ya mataifa yote. Alipo kwa anza kuwa kiongozi mtiani yake wa kwanza ulikuwa ni kina mama wawili pale pale ndio hekima Selemani kaanza kuchomoza au kuonekana wamejifungua watoto pamoja usiku mama moja miongoni mwa wawili akamlalia mtoto wake huyo mtoto akakosa akakosa kupumua akafa huyo anashtuka mtu wake amekufa akambeba yule maiti akaenda kujua watu wakiwa wachanga sana fanana akaenda akamweka kwa yule mama mwingine mtu mzima akachoka kazima kale akaeka kwake kama ambavyo yule shetani ameubadilisha ame, ame kibao amechukua baraka zako zote amekuachia hofu bashaka uoga kwa mtu kunalamika tu <laughs> kunungunika kusaidia chukua tu anaamua kusaidia Yule mama alipoangalia kale katoto kale akajua soka kwake haka. Lazima kuna wakati uone asila ya kukaa nyumba kupanga mwaka nenda miaka dudu unapanga tu nyumba pata asila Mungu akupia asila kidogo pata asila kidogo wewe kila siku mtu akomba tu lift pata asila kwamba huyu jamaa kwa ni magali alizaliwa na gari huyu sinalipata hapa hapa tu pata asila mwambie Mungu nimechoka na lift nataka gari yangu mwenyewe ndio pata asila kidogo kila siku nasikia tu hawa kina deo wanaaga tunakwenda china wewe kwa nataka yako mbinde Mbona mko hapana? Nasikia tu uza kuchina china china na mimi nataka niende kwa gwanzu huko huko. Tipi ya kwanza. <clears throat> Tipi ya kwanza. Ya ndege za magufuli. Dar es Salaam gwanzu. <laughs> Tipi ya kwanza mimi ndakuepo. Ndio. Yesu anasema. Yesu anasema, hakuna jambo jema linaweza likazaliwa bila uchungu Wewe kila siku unasikia tu hapo kwa jirani hapo wanakaangiza cha changu samaki changu cha wewe unaishia tu kula bugali bugali kwa kwa harufu ya samaki pata asila kwa Mungu na mwenyewe kuanzia mwakani <laughs> Tam, tam, naomba Mungu hata toa kwa Mungu awatumie. Kwanza mama natamani samaki. Toka nda kuchapa. Amesikia kwa jirani natamani samaki. Mama nimechoka maharage, nimechoka maharage. Nda kuchapa. Mtoto mlo wewe sio mlo. <laughs> Sema ema. Naitwa Diana William au unaweza kaniita Princess Diana kutoka siri za familia 
Uh, ningependa uendelee kufuatilia PTV ni online TV unaweza kaingia YouTube pale ukaisearch PTV Tanzania ukasubscribe ni TV mpya kabisa ambayo inakuja na mambo mengi na mapinduzi mengi sana kwenye online TV kwa hiyo usikose kufuatilia PTV Tanzania PTV Tanzania online Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Don't miss to subscribe PTV Tanzania online.